Dal Vangelo secondo Luca Un giorno Gesù si trovava in un luogo solitario a pregare. I discepoli erano con lui ed egli pose loro questa domanda. Le folle chi dicono che io sia? Essi risposero Giovanni il Battista, altri dicono Elia, altri uno degli antichi profeti che è risorto. Allora domandò a loro, ma voi chi dite che io sia? E tu rispose, il Cristo di Dio. Egli ordinò a loro severamente di non riferirlo ad alcuno. Il figlio dell'uomo disse, deve soffrire molto, essere rifiutato dagli anziani, dai capi dei sacerdoti e dagli scrivi, venire ucciso e risorgere il terzo giorno. Ma per me chi è Gesù alla fine? E questa è una delle domande da farsi fondamentali nella vita. Intanto lo dico che è da farsela almeno una volta all'anno per poter rispondere e avere una risposta profonda, autentica. Ed è interessante quando Gesù inizia a porre questa domanda ai suoi discepoli, ovvero a coloro che lo conoscono più da vicino e possiamo essere ognuno di noi. Pone questa domanda nel momento in cui lui sta facendo un po' una sorta di piccolo esame anche di quello che sta facendo nella sua predicazione, del suo annuncio, perché di fatto è un tempo in cui aveva appena fatto quella moltiplicazione dei panni che abbiamo letto nei versetti precedenti, eppure Gesù che cosa fa? Si trova in un luogo solitario a pregare, di fronte a quel silenzio, a quell'esperienza in cui anche lui ha bisogno di recuperare quell'esperienza da figlio con il padre, ecco che ancora una volta apre delle domande profonde, delle domande autentiche. La gente chi dice che io sia, quelle folle. E allora fa bene anche quella domanda a cui rispondono i discepoli, che rispondono che riportano quel quotidiano che, ri, che viene riferito dagli altri. Però dicono un qualcosa del passato, Giovanni Battista, Elia, alcuni antichi profeti, cioè qualcuno che è già passato, qualcuno che è già avvenuto, niente di nuovo. Eppure la risposta che Pietro dà, il Cristo di Dio, tu sei il Messia, Ecco che è una risposta nuova, è qualcosa che viene dal profondo, dal cuore. Ecco perché anche Gesù dice di aspettare, di attendere un tempo. Forse che perché c'è bisogno, come le grandi risposte da dare nella vita, rispetto alle grandi domande, c'è bisogno di un tempo di gestazione, c'è bisogno di un tempo per andare in profondità. Non basta dare una risposta immediata, uno slogan, qualcosa di superficiale. C'è bisogno di andare tanto, tanto in profondità. Allora che cosa che cosa chiede, che cosa annuncia ancora una volta, quella passione. Cosa significa seguire Gesù? Significa seguire quella strada della croce che è la passione, la morte, la, la crocifissione, ma ancora una volta la risurrezione. Ma forse a volte non siamo pronti ad accogliere questa strada, che per seguire il Signore sono chiamato a lasciar perdere qualche logica di egoismo, qualche logica che mi appartiene e che tutti quanti ci teniamo stretti. Forse è più facile dire che Gesù è un grande profeta, è qualcuno che annuncia qualcosa di grande che dovrà arrivare, ma che forse non arriverà mai e va bene così, perché rimaniamo così nei nostri schemi, nella nostra comfort zone, come piacerebbe dire. Eppure Gesù annuncia oggi che c'è quella salvezza, oggi che c'è quella possibilità di risorgere, di uscire dalle nostre piccoli vicoli ciechi dove ci perdiamo giorno dopo giorno. Quello lo facciamo ascoltando quella parola quotidiana che permette di agire, che permette di ascoltare, di trovare delle risposte alle grandi domande che ci portiamo dentro in maniera differente, con quello sguardo che è di frequela. Ecco come l'ha fatto Pietro, stando vicino, stando appresso il Signore, ancora una volta con una risposta parziale, perché Pietro sarà anche quello che tradirà a un certo punto, sarà quello che scapperà di fronte a quella paura della passione. E lì dentro ci siamo tutti noi, ma anche quello di non aver paura, anche della nostra parzialità. Gesù accoglie tutto questo, anzi fa parte del cammino, anche il fatto di perdersi. Allora è bello poter dire oggi per me chi è Gesù, a che cosa rispondo in profondità, a che cosa gli sto chiedendo al Signore nella mia vita, che cosa mi aspetto da Lui. Aiuta a fare verità e a far emergere nel cuore quello che gli sto chiedendo anche all'interno della preghiera.